Bonjour et bienvenue sur Web Marketing Tuto. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite formation rapide sur la vente de sites web. Donc, c'est-à-dire comment bien vendre vos sites ou vos services de prestataires. Et surtout, euh, c'est un concept essentiel dont on a parlé euh, au WordCamp de Bordeaux. Donc, c'est simplement une conférence, je pense, annuelle. C'est possible qu'il y en ait un peu plus qu'une fois par an. Euh, moi, c'était le premier WordCamp que je faisais. Pourtant, j'utilise WordPress depuis 2012. Mais ici, en 2017, à Bordeaux, on a parlé de comment bien se positionner en tant que freelance et comment avoir une activité rentable. Euh, et donc, c'est pas toujours facile de vendre des sites. Tout le monde sait, en tout cas, beaucoup de gens qui me suivent online savent qu'il est primordial d'avoir un site et une présence online. On a parlé de Web2Store dans une vidéo précédente où on parlait de l'impact d'une présence digitale sur les ventes en magasin. Et donc, le fait d'avoir une présence digitale, que ce soit un site web, parce qu'il vous appartient à 100%, mais ça peut être une page Facebook ou euh, une chaîne YouTube, peut avoir un impact énorme sur vos ventes en magasin. Maintenant, c'est pas toujours facile de convaincre les clients. Ça, c'est une chose. Et donc, sur Web Marketing Tuto, je vous donne des tas de conseils aussi pour bien faire votre site, mais aussi bien euh, le vendre à vos clients. Donc, comment... Euh, convaincre les gens qu'il est primordial d'avoir un site web, quels sont les aspects essentiels qui doivent dégager de leur site, euh, qu'est-ce que ça va leur permettre de dégager comme plus-value pour eux, pour que vraiment ils voient pas euh, leur site comme un coût, mais comme un investissement plutôt. C'est pas un coût, mais c'est un investissement. Peut-être qu'ils vont vous payer 5000 euros pour faire un site, 2000 euros, 10 000 euros, 500 euros, qui sait si vous sous-pricez vos sites, mais avec 500 euros, ça va être très dur d'être rentable. Mais si la personne voit son site web comme un investissement et qui voit qu'ensuite ce site lui amène des clients et augmente ses ventes, si vous paye 10 000 euros, mais qu'à côté de ça, vous lui amenez 50 clients par mois, que chaque client en moyenne, lui apporte euh, 10 euros. On va dire que là, ça lui fait 500 euros en plus par mois. Ça veut dire que en moins de deux ans, son site lui aurait été profitable. Et ça, c'est juste en vente directe, sans compter euh, toute la pub que ça fait de gens qui viennent pas spécialement acheter, mais le fait qu'il se fasse connaître et qu'il augmente euh, sa présence digitale et donc sa, son rayonnement sur le web et donc son rayonnement en vrai. Et donc ça, c'est seulement en deux ans. En deux ans, donc on va arriver à 24 mois fois 500. On va arriver à plus de 10 000 euros. Ça ferait 12 000 euros en seulement deux ans. Et là, c'est dans l'idée que chaque client lui amène que 10 euros. Imaginez que les clients lui apportent beaucoup plus et que même vous lui ameniez que 10 clients par mois et pas 50, mais que chaque client vaut 100 euros, voire plus, les chiffres peuvent être complètement... Ça va, ok. Là, je suis en train de faire une vidéo, en fait. Donc, je disais, en fonction de combien chaque personne lui rapporte, euh, vu le nombre de clients que vous allez l'aider à générer, il peut voir son site comme un investissement et vraiment voir l'impact que vous avez. Si vous, en plus, mettez le tracking dans Google Analytics, vous pouvez vraiment mesurer le nombre de clients amenés par Facebook, par Google, par YouTube et vraiment voir de façon très précise, comme on le voit dans la formation Web Marketing Tuto, combien chaque client lui rapporte. Maintenant, le concept super important que je voulais vous montrer, et euh, c'est un, un, un expert WordPress qui vend des sites depuis, euh, je pense, une, dix, dix, une bonne dizaine d'années, il avait ce cadran-ci en expliquant que l'argent dans les sites, au, au début, en fait, on fait beaucoup de profit, mais en fait, on arrive à un break-even point, donc un point un peu de rupture, où en fait, on, on génère pas mal d'argent avec la 80% premier du site, parce que ça va assez vite de mettre en place le site, et euh, on, on crée son site, et en fait, on a, on a fait 80% du site, et en fait, on se dit, bah en fait, je suis assez profitable, j'ai fait 80% du site, j'ai passé 5 jours dessus, je suis payé 5000 euros 5 jours, moi je les valorise à 2500 et j'invente complètement ces chiffres, mais lui il parlait par exemple de 500 euros par jour euh, qu'il fallait facturer. Donc, 
Au bout de 5 jours, j'ai presque fini le site, je suis à 80% du site, il me reste encore 2500 euros de budget pour l'autre partie du site. Or, quand on y réfléchit, ben en fait, les 20% restants du site, il va avoir beaucoup de va-et-vient, puis le client à la fin va demander de changer une image, une couleur, euh, changer un peu la structure des pages et tout, et on fait beaucoup de va-et-vient. Et en fait, on va consacrer autant de temps sur les 20% restants du site. Et du coup, si on se valorise comme ça, ben, on est presque euh, tout juste, on rentre tout juste dans nos coûts en termes de euh, combien on veut se payer. Si on veut se payer 500 euros par jour et qu'on prend 10 jours, on est tout juste dans ses coûts. Et si on commence à prendre 15-20 jours, ça veut dire qu'on sera payé euh, 250 euros par jour. Si on prend 20 jours, on aura pris presque tout le mois pour faire ce site à 5000 euros. Et ça peut être rentable au début quand on vient de se lancer et tout, mais à long terme, quand on me disait qu'on a des congés à prendre, une famille à nourrir, des taxes à payer, etc., etc., c'est, ça devient très difficile. Et ils il voyaient en fait que la, la plus-value, elle vient vraiment dans la suite, c'est-à-dire dans l'accompagnement du client et la plus-value qu'on lui amène par la suite. Euh, et cette plus-value, elle se dégage ici de plus en plus, plus on reste longtemps avec le client, plus on a de plus-value. Donc ici, cet axe-ci, ça va être le profit, et cet axe-ci, ça va être le temps passé. Et donc, on dégénère de plus en plus de profit, plus on garde le client et qu'on l'accompagne et qu'on le suit, euh, parce que lui, il voit la valeur dans votre euh, accompagnement, il est vraiment content de vous avoir à ses côtés pour se servir de son site comme euh, point de vente et pouvoir générer des clients grâce à son site et faire appel à vous vraiment pour ce qui est important pour la génération de clients. Et donc voilà, c'est un concept que je trouvais très intéressant, c'était scinder plutôt la création du site avec l'accompagnement. Et lui, il expliquait que justement, en ayant travaillé beaucoup pour deux autres agences, lui, il était juste le freelance où il faisait juste la création et c'était l'agence qui faisait toute la partie accompagnement. Or, l'intérêt est justement de soi se positionner au maximum comme partenaire de confiance pour euh, son client. Donc, donc vraiment la personne qui amène de la valeur, celui qui euh, à qui on peut faire confiance et à qui on va faire appel sur le long terme, et pas seulement celui à qui on demande de créer le site web, et une fois qu'il est fait, hop hop c'est bon, c'est fini, on n'a plus besoin de lui. Non, il faut vraiment se positionner là. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a utile. Je vous invite à vous abonner pour tous les autres conseils web marketing tuto et venez faire un tour sur le site web webmarketingtuto.com où euh, ben justement j'ai plein de formations et plein de vidéos plus ou moins longues. Ici, c'est des formats très courts, mais on a vraiment des formations où on va en détail apprendre le marketing digital ensemble. Voilà, je vous dis à très bientôt sur webmarketing tuto et encore une bonne journée. Merci de laisser vos commentaires et bonne journée. Ciao